എടാ ശിവ നന്നായിട്ട് തേക്കണം കേട്ടാ ഒരു കൊല്ലത്തെ ചെളി കാണും സമാധാനപ്പെടി ഒഴിയടാ <laughs> 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 ഇതിലൊന്നും നിക്കത്തില്ലടാ ഡ്രൈ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം കുളിച്ചിട്ടില്ല ആ ഹലോ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കോ ഞാൻ എത്താം ആ രാവിലെ വലിയ മടുപ്പ നാളെ ഗാന്ധിജയന്തി അല്ലേ ഇവിടെ വലപ്പം തിരക്കുണ്ട് ആ ഒരു മിനിറ്റേ ഡേയ് നാളെ ഒരു ദിവസത്തെ പരിപാടിയല്ലേ ഇത്രയും വൃത്തിയാക്കിയതൊക്കെ മതി ഹലോ ആ ഇവിടെ ഒരു അല്പം പണി നടക്കുക ഇനാഗ്രേഷൻ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാ ആ അങ്ങനെയുടെ സ്വഭാവം അറിയാലോ ഇവിടെ എങ്ങാനും വല്ല പപ്പും പുടയും കണ്ടാൽ മതി ഞാൻ പിന്നെ അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണം ആ ശരി ശരി ആ ഞാൻ എത്താൻ നോക്കാം നിങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കോ ആ വേഗം കഴിയിട്ടാ സോറി സാറേ പിള്ളേരല്ലേ ആ പിന്നെ എന്തായി ഒരു കൊല്ലത്തെ ചെളിയല്ലേ സാറേ പിള്ളേര് കുറെ പാടുപെട്ടൂട്ടാ താൻ പാടുപെട്ടില്ലല്ലോ ഇത് പോരെ സാറേ പോരെ പേഴ്സണാണോ അര മണിക്കൂർ നേരത്തെ പണി താനാണ് കൊള്ളാലോ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പണി തീർത്ത് തന്നില്ലേ സാറേ പിള്ളേർക്ക് കൊടുത്ത് എനിക്കും എന്തെങ്കിലും കിട്ടണ്ടേ സാറേ ആ അതൊക്കെ മതി പിച്ചതണ്ടി എടാ രണ്ട് ഗാന്ധി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ ഒരു ഗാന്ധി നിങ്ങക്ക് ഒരു ഗാന്ധി എനിക്ക് എടാ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ഷെയർ ഇട്ടെടുക്ക് എടാ പണി ഏത് പോലീസ് ചെയ്യാം കൊട്ടേഷൻ നിങ്ങൾ പിടിക്കുക നിക്കടാ പിള്ളേരെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കാന്നേ കള്ളപ്പിള്ളേര് പറിച്ചുകൊണ്ടാണ്ട് നോക്കണം ഇതിൽ ഒരെണ്ണം പോയെന്ന് എനിക്ക് ചോറ് തരില്ല എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ നീ ഓടി പോയതല്ലേ എന്നിട്ട് നീ സ്കൂളിലെ പടി പോലും കണ്ടിട്ടില്ല ആ കൊച്ചെങ്കിലും പഠിക്കട്ടെ കേട്ടാ ഉണ്ടാവില്ല 
அதெல்லாம் எரிஞ்சு பொட்டிக்காதடா அதிலானல்லோ நீ மடமடான்னு தின்னது அங்கனானங்க இந்த வீடு என்னையா இறங்கிக்கோ இப்போ തന്നെ இறங்கிக்கோ உங்களை யாரு நோக்குது நான் வந்து காணது இவனை நான் எത്ര தோறும் கறி உண்டாக்கி கொடுத்ததா யாரு இல்லாதவன் ஆனல்லோன்னு கருதி கொடுத்துட்டு வயசா காலை தெரிக்கு இந்த கதி ஆனல்லோ வந்த என்னடா சக்கரவாளி என்ன உடக்கானல்லோ ஆபம் வெள்ளம் அடிச்சோன்னு வந்தா நீங்கக்கெங்கிலும் நிறுத்தி கூடு நீ நின்னையா கோப்ப வந்து நிறுத்துறண்டோ ஒரு மரியாதை காரியம் வந்திருக்குது சேட்டா நீங்க வேற பணி ஒண்ணு இல்ல நீங்க அவட நோக்கிக்காத இங்க வா ஊடிஞ்சவனே ചക്രവാണി ചേട്ടൻ പതുക്കെ വന്നാ മതി ഓഫീസിലൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഓ രാവിലെ തന്നെ സ്വയം തരൂലല്ലോ ആ പൊട്ട പെട്ടി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് തള്ളേ നിന്റെ പറമ്പിൽ ആണോടാ എന്റെ കടയിൽ ഇരിക്കുന്നത് നീ വേറെ എവിടെങ്കിലും പോയി അടിക്കണം ഓ ഈ തള്ളയോടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഓ ചേട്ടൻ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇരിക്ക എനിക്ക് പണിക്ക് പോകാനാണ് നിന്റെ കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ നീ വേറെ വല്ല എന്റെ അടുത്ത് പോയി അടിക്ക് നേരം കളയാണ്ട് ഓ അലമ്പ് ശരിക്കും <laughs> 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 ശരിക്കും തുട്ടിറക്കേണ്ടി വരും 
ஏடா முத்து நீ ஃப்ரிட்ஜு நான் வளர்த்த மனுஷருக்கு செய்வி அடக்குறது ஒரு சாத்தவ கேட்க கூடாது இங்க எவ்வளவு வேலை இருக்கு அதுவில்ல <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நடந்தோ <laughs> 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 ஒன்னடிக்கானுள்ள <laughs> 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 எனக்கு ரெண்டு டிக்கெட் விட்டுலங்கள இன்ன உச்சக்க சோறு நான் பத்துறேன் ஒன்னே வாடிக்க இல்ல வர்த்தானம் கொரே நேர ஆயில தொடங்கிட்டு ஈ மூறு வடிக்க கொரே சமயம் எடுக்கு சேட்டர் தரக்கானே செய்தேண்ட காசு வந்துட்டு போய்க்கோ ஆ டஷன் முக இது ஒண்ணு நோக்கடா என்ன நம்ம இப்படி கிளம்பி போறீங்க இந்த கேட்டா ரெண்டு நம்பர் தட்டி அடுத்த தவணை உரப்பா என்னங்கடா எடுக்க எனக்குரிஜினலோ <laughs> 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 
അലമ്പ് ദിവസമാണ് ചില്ലറയുള്ള ഒരു തെണ്ടീനെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇരുന്ന് തോറണോ എന്റെ തലയിൽ പറന്നു തോറണ ഇവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ തോറ്റു പോണതപ്പാ എടാ കലണ്ടറെ ഇന്ന് എന്റെ സമയം ശരിയല്ല ഏട്ടാ ഞാനൊരു റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് വരാം പുയില എടാ പാണ്ടി എവിടെടാ പലിശ കുറെ നാളായിട്ട് നീ എന്നെ കളിപ്പിക്കണാണല്ലോ ചേട്ട ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാനിരിക്കണായിരുന്നു ഓ അങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് നീ ഇവിടെ ഇരിക്കണായിരുന്നാ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ അധികം ഇരിക്കത്തില്ല കാശട് കാശട് ബാക്കി എവിടെ കാര്യമായ പണിയൊന്നുമില്ല മച്ചു അതുകൊണ്ടാ എനിക്കും പണി കുറവാ എനിക്കിട്ട് പണിയല്ല കേട്ടാ രണ്ടു ദിവസം നിൽക്കാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ശരി ശരി എന്നെ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തല്ല കേട്ടാ എടാ നിങ്ങ വന്ന നന്നായി ഈ സ്ഥലം പോരടാ ഒരു സാധനം തടയണില്ല കേട്ടാ എന്ത് പറ്റിയാട്ടാ നിങ്ങ എന്നെ കച്ചേരിപ്പടി കൊണ്ടുപോയാക്ക് ഇവിടത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ശരിയല്ല ഈ ഏരിയയില് കംപ്ലീറ്റ് തെണ്ടികളാണ് കേട്ടാ ഓ ഈ ലോകത്ത് തെണ്ടിയല്ലാത്ത ഓരോരാളേ ഉള്ളൂ അതാര് ഹൃദയ തോന്നുന്നാണ് മോനെ നിങ്ങ എന്നെ കച്ചേരിപ്പടിയിലാക്കിയ മതി ഊട്ടി <laughs> <laughs> നാല് മാസം കൊണ്ട് നീ വെളുത്ത് തൊടുത്ത് പോരൂല്ലേക്കിലടയും സമയത്ത് ഞാൻ എത്തിയേക്കാം എടീ നീ എന്റെ ഒരു വില കണ്ടോടി ഓവർ ടൈമിന് എന്നെ വിളിക്കണാണ് ഞാൻ ബിസിയാ പിന്നെ ജോലിയുടെ നിങ്ങ എന്തിനാ പിടിക്കണ അവരെ അടിച്ചു തീർക്കണ്ടതാ ഓ അത് ശരി ഏതപ്പം വന്നാലും അമ്മയ്ക്ക് കിടക്കപ്പെടുന്നില്ല ഈ കുടിയന്മാരെല്ലാം തൊലഞ്ഞെങ്കിലേ ഇവിടെ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എടി രമേ അച്ഛൻ അവിടെ കിടക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ചോറ് ചെന്ന് കിടക്കാൻ നോക്ക് ചെല ചേച്ചി അച്ഛ 
നീയവന്റെറിയ <laughs> 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 അങ്ങനെയാണെ എനിക്ക് നല്ല കാലം വരാൻ പ്രാർത്ഥിക്ക് പറ്റിയ നാളെ കാണാട്ടാ ഒടക്കാക്കി വിടക്കാക്കല്ലേട്ടാ സഫറെ പലിശയും കിടറ ചേട്ടാ പള്ളി പെരുന്നാൾ വരുന്നുണ്ട് നല്ല കൊയ്ത്തായിരിക്കും അപ്പെല്ലാം തീർത്തരാം അല്ല ഇത് എത്രാമത്തെ പെരുന്നാളാണ്ടാ നിന്റെ വാക്ക് പഴയ ചാക്ക് പോലെ ആവണുണ്ടേട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് പാടി നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയാണോ നിനക്കെന്താ സംശയം അവളുടെ കൊച്ചൊരെണ്ണം എന്റെയാ എന്റെ പള്ളി നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ ലതയായിട്ടുള്ള ഡിങ്കോൾഫിക്കേഷൻ ഒരെണ്ണം അടിച്ചാൽ ഏത് പിച്ചക്കാരനും പിച്ച വെച്ചു ഓ ചേട്ടന്റെ ഒരു ബോംബ് ചേട്ടൻ 
ഓസിനെ അടിക്കുമ്പോ ഇത്രയൊക്കെ അടിച്ചാ മതി ആ നമ്മ ഷൈറിനപ്പ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓസിന് കിട്ടിയ ആസിഡ് അടിക്കുന്നവനല്ലേ നീ കാശ് കൈ വന്ന പീസുകളെ കൊണ്ട് സിനിമക്ക് പോക്കല്ലേ നിന്റെ പണി സിനിമക്ക് കൊണ്ടുപോലും മാത്രല്ല ഹോട്ടലിൽ ഇതിനും മറ്റേ പണിയാ കൂടുതൽ കബൂറാക്കല്ലേ ഇപ്പൊ വരാട്ടോ ചിലതൊക്കെ നിന്നെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടണുണ്ട് കേട്ടാ നീ എല്ലായിടത്തും വളക്കണ പണി രമയുടെ അടുത്ത് വേണ്ടട്ടാ അവളെ എങ്ങാൻ വളച്ചോണ്ട് പോയാ തൊളയിടട്ടാ എടാ ചക്രവാണി എന്താ അവിടെ ഏഹ് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലട്ടാ നിങ്ങ വിട്ടോ ഇന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഷട്ടർ ഇട്ട് ചെറുതടി തുടങ്ങിയോടാ ഇടക്കൊരു ടൈം പാസ് വേണ്ട ചേട്ടാ നിനക്ക് വേണേ ഗ്ലാസ് ആട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഗ്ലാസ് ചെറുതായിരുന്നല്ല വിട്ടോ വിട്ടോ ചേട്ടനെ ഇവിടെ നിൽക്കാതെ ആ പോസ്റ്റിൽ കയറി നിൽക്ക് ഒരു കമ്പനി കൊടുക്ക് ഞാൻ എത്ര നേരായി കാത്തു നിൽക്കണു എനിക്കൊരു സ്നേഹം ഇട്ടി പണേ എന്റെ സ്നേഹം ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു നബി സുനിയപ്പ ഇതെവിടെ നോപ്പിച്ച സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഇതുപോലെ പലതും കിട്ടൂടി ഇതൊരു മദാമ തന്നതാ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ നീ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ കാണണം നേരിട്ട് വന്ന് കാണടി ഡാൻസ് പാട്ട് ഫാഷൻ ഷോ അവിടെ അടിപൊളിയല്ലേ ഓ പിന്നെ സുനിയപ്പ വെറുതെ തള്ളല്ലേ ഒരു പണിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കൊറേ നാളായില്ല ആ അത് പറയാൻ വിട്ടു നിന്റെ പണിയുടെ കാര്യം ഞാൻ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് വലിയ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ആകുമ്പോ പക്ഷെ നിന്റെ ഈ കോലത്തിൽ നടക്കൂല നല്ല അടിപൊളി ഡ്രസ്സ് വേണം എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഉള്ളു കേട്ടോ ആ നീ പേടിക്കണ്ടടി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാം ഞാൻ എന്നാ വീട്ടിൽ പറയട്ടെ അയ്യോ അതൊന്നും ഇപ്പൊ പറയണ്ട അതൊക്കെ ജോലി കിട്ടിയിട്ട് മതി വാസന്തിച്ചൊന്ന് ഞെട്ടട്ടെ ഇടയിൽ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ ജോലി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ആരാ പണിയൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം പക്ഷേ ചെലവുണ്ടട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ലത ആലോചിച്ചോ എന്റെ കാര്യമൊക്കെ കുമാരൻ ചേട്ടനെ അറിയാലാ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ പിള്ളേര് വളർന്നില്ലേ ഞാൻ കാരണം അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ഇത്രയും ചെറുപ്പത്തിലെ ജീവിതം പാഴാക്കണം എനിക്കാണെങ്കിൽ മറ്റാരുമില്ല എന്ന് ലതയ്ക്ക് അറിയാമല്ലോ ഏത് നേരം കുമാരൻ അടുക്കളപ്പുറത്താണല്ലോ അപ്പുറത്ത് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ നാളത്തെ പാർട്ടിക്ക് എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ടാവണം വേണ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ആളുകളെ ഉള്ളെങ്കിലും ഒന്നിനും ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവരുത് എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞോളണം നാളത്തെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാ എന്താ അമ്മേ ലുല്ലുമോളുടെ പറന്നാളല്ലേ ഒരുപാട് പണിയുണ്ടാവും ലുല്ലുമോളുടെ അച്ഛൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരണുണ്ട് നമ്മുടെ അച്ഛൻ എന്നാ അമ്മ വരണേ അമ്മ എത്ര നാളായി പറയണോ അച്ഛൻ വരും വരുന്ന നമ്മുടെ അച്ഛൻ എങ്ങനെയിരിക്കും അമ്മ നമ്മുടെ അച്ഛൻ നല്ല പൊക്കണ്ട അമ്മേ നമ്മുടെ അച്ഛൻ നല്ല വെളുപ്പാണോ നമ്മുടെ അച്ഛന് നല്ല സ്നേഹം ഉണ്ടമ്മേ എന്ത് ചോദ്യടാ ഞാൻ ബോംബേലായിരുന്നില്ലേ ഇതിലും വലിയ സിറ്റി ആണോ ബോംബെ സിറ്റി കാണണേ ബോംബെ കാണണം കിട്ടില്ലല്ലേ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ടൈമല്ല അടിച്ചു പൊളിച്ചത് അവിടെയല്ലേ താനെ മുതൽ പൂനെ വരെ കംപ്ലീറ്റ് പാർട്ടീസ് നമ്മുടെ ആൾക്കാരല്ലേ ജുഹു ബീച്ച് വിക്ടോറിയ ടെർമിനല് സാന്താക്രൂസ് ധാരാവി മാട്ടുങ്ക മുതൽ മണ്ടോവി വരെ പരന്ന് കിടക്കുകയല്ലേ ബോംബെ ഞെട്ടിപ്പല്ലേ മോനെ 
നിനക്ക് ബോംബെ പോണാ ഞാൻ കൊണ്ടോടാ എങ്ങനെയുണ്ട് കുമാരൻ ചേട്ടാ ആടി പൊളി ലുലുക്കുഞ്ഞു കസറ അല്ലേ ആൾക്കാര് വാലെ വാലെ വരുന്നുണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടാലും വേണ്ടില്ല പരാതി ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരുന്നാ മതി ആ ദേ നോക്കിയില്ല ആരാന്ന് നീ ഇന്ന് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ വല്ലം കഴിച്ചോടാ ഞങ്ങൾ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം വാ മോനെ ഒരു കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാം ആ നിൽക്കുന്നതാ ലുലുക്കുഞ്ഞിന്റെ പപ്പ സ്റ്റൈലായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോയിച്ചു വരാം ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അല്ലല്ലോ മോൾ ഷൈനിങ്ങിലാണല്ലോ ഹായ് ചേച്ചി അടിച്ചു പൊളിക്കുകയാണല്ലേ കുട്ടി വരും നല്ല മണം ഫോറിനാ മുതലാളി വന്നതാ എന്റെ അച്ഛനും വരും അപ്പൊ കുമാരൻ ചേട്ടൻ ഇതിലും നല്ല സമ്മാനം തരും നിന്റെ അച്ഛനും ഉം എന്റെ അച്ഛൻ ബോംബേലാ ചെലപ്പോ ഞങ്ങ അങ്ങോട്ട് പോവും ആഹാ രണ്ടുപേരും കൂടെ കഥയും പറഞ്ഞിരിക്കണ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കണ്ടേ നല്ല രസാട്ടാ നിനക്ക് നന്നായി ചേർന്നുണ്ട് പാറ്റി എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും പറയണ്ട ചേച്ചി നടു ഒടിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ നമ്മ കാള പോലെ പണിയെടുക്കണം രമേ പെണ്ണു കാണാൻ ആരാണ്ട് വരണം എന്ന് കേട്ടല്ല വാത്തിരുത്തിന്നാ ചെക്കിന് കമ്പിപ്പണിയാ അവരുമായിട്ട് നോക്കിയ നമ്മ ഒന്നുമില്ല ചേച്ചി അതൊന്നും നോക്കണ്ട ചെക്കിന് പെണ്ണിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമൊക്കെ അങ്ങ് നടക്കും നമ്മുടെ ആള് ചൊവ്വുള്ളവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പാട് വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ വേലിച്ചേട്ടനെ എന്ത് ചെയ്യാ ആ കുടിച്ചിട്ട് അവിടെ കണ്ട കിടപ്പുണ്ട് അതെന്താടി അവിടുന്ന് കുറച്ച് കറി കൊണ്ടുവന്നാ ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് വാടാ ഇതാ കാളിയമ്മയ്ക്ക് കൊണ്ടേക്കോട് ആരുമില്ലാത്ത തള്ളയല്ലേ ആ ഓമന ചേച്ചിക്കുള്ള പാത്രം കൂടി എടുത്തോ ഇതാ അത് ശിവ നിനക്ക് ഈ ഉടുപ്പ് ലൂസ് ആണല്ലോടാ ഇതാ പിലിപ്പ് സാറിന്റെയാ മല്ലികയുടെ ഉടുപ്പ് അടിപൊളിയാ കേട്ടോ വന്നപ്പോ തുടങ്ങിയതാ ദേ മനുഷ്യ നിങ്ങക്ക് വേണേ വന്ന് ചോറ് ചെയ്യുന്നു എടെ മുത്തു നിനക്ക് വേണേ വന്ന് കൈ ആയിരിക്കേ എന്താടാ ശിവ പാത്രം ഒക്കെ ആയിട്ട് ചിക്കൻ കറിയാ ഇരിക്കണോ ഇന്ന് രണ്ടിലൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ നിന്നെ ഇനി ഇവിടെ കിടക്കുന്ന അലറി വിളിക്കണ്ടേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാശ് തീർത്തിട്ടില്ല എന്താടാ ചക്രപാണി അവിടെ ഉടക്കെ എന്നെ കണ്ടാ തള്ള കപ്പ എന്റെ ബെക്കിട്ട് കയറണം ഇന്നൊരു ഷോ കാണാട്ടാ കേടാ തണ്ടിയുടെ മോനെ 
കാലും പാടില്ലാത്തവരാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഇവിടെ കടത്തിയിരിക്കണേ തള്ളെ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട നോക്കാൻ ആരുമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കിടക്കണേ എന്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ നീ എന്റെ കെട്ടിയോനാ ഈ തള്ള വാ തുറന്ന് വിടക്ക് വർത്താനെ പറയുള്ളൂ സ്റ്റാഫിന് മാത്രമുള്ള വഴിയാ വാ കേറി വാ എങ്ങനെ <laughs> 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 ഇവിടെ <laughs> 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 ഒന്നുണ്ടായിട്ടില്ല ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചക്രവാണി എന്നാ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഊളത്തരം കാണിച്ചിട്ട് മറ്റേ വർത്താനം പറയണടാ വാസന്തി അറിയാത്തത് നിന്റെ ഭാഗ്യാട്ടാ അവൾ ഓടി എന്റെ അടുത്താ വന്നേ മേല ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതനാട്ടാ മേല ഞാൻ ചെയ്യൂല പോടാ നിന്നാ ഞാൻ ഇനിയും പടക്കോട്ടാ ഇന്ത്യയുടെ എണ്ണ കുവൈറ്റില് വിൽക്കല്ലേ മോനെ ഇപ്പൊ നീ വിട്ടാ നമ്മ നിന്നെ പിടിച്ചോളാ കേട്ടാ നമ്മ അവന് സ്ഥിരം കാശ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നതാ ആദ്യമൊക്കെ കാശും പലിശയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നോണ്ടിരുന്നു അതാ ഞാൻ പിന്നെയും കൊടുത്തേ ഇപ്പൊ അവൻ നമ്മളെ വലിപ്പിക്കണാണ് അവനെ കൈയോടെ പിടിക്കണം പറ്റിയ രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ചോ ചെല്ലണ പാടെ രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിക്കണം പിന്നെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഇവനെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാണ്ടായല്ലോ എന്തൊരു കഷ്ടാണ് ഉങ്ങള് പാത്ത ഉടനെ ഓടി പോയിട്ടാറ് പശങ്ക മേല സത്യം ഇന്നക്ക് ഇന്റെ വീട്ടിലെ ചോറ് കൂടെ വെക്കല് ഇത് പിടിവിട്ട കേസാ വിട് വിട് ഞങ്ങളെ പിരിക്കേറ്റിട്ട് ചേട്ടാ നാളെ കളിക്കാൻ നിൽക്കാലേ ഒന്ന് വില സമയം വന്നതാ ഞങ്ങളെ കൺമിഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാ നിങ്ങക്ക് സിനിമ കണ്ടാ പോരെ അത് ഞാൻ കാണിക്കാം എന്നാ ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ചെക്കന് കമ്പിപ്പണി ആയതുണ്ട് പെണ്ണിന് പട്ടിണി കിടക്കണ്ട കേട്ടാ ഇനിയിപ്പം നമ്മ ഒരു ബന്ധം ഉറക്കാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിതി വേലു ചേട്ടനൊന്നും തന്നെ ചേച്ചി ഇങ്ങ് വാ ചേച്ചി അവരെ കണ്ടിട്ട് കൊള്ളാന്ന ആളുകളാന്നാ തോന്നണേ നമ്മ എന്താ പറയണേ എനിക്കറിയാവല്ലോ ഇവിടുത്തെ കാര്യം 
അവക്കടെ കഴുത്തിലും കാതിലും ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ നുള്ളിപ്പെറുക്കി ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടാകും ലേത തന്നെ അങ്ങോട്ട് പറ അവ മൂത്ത ആക്കടെ അഭിപ്രായത്തിന് എതിരൊന്നും പറയൂല ഞങ്ങ അവനെ അങ്ങനെ വളർത്തിയേ ആ കാര്യങ്ങൾ സംശയിക്കാണ് അങ്ങോട്ട് പറ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് അഞ്ച് പവനും പതിനായിരം രൂപയെ തരാൻ നോക്കൂ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി കണ്ടിട്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പെണ്ണാണെങ്കിൽ നല്ല പണിക്കായാണെന്നാ പറഞ്ഞത് കണ്ടിട്ട് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ചക്കനാണെങ്കിൽ പെണ്ണ് പിടിക്കുകയും ചെയ്തു അമ്മാവും പറഞ്ഞ ശരിയാ എന്നാലും കുറെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നതല്ലേ ഇതാണ് പറഞ്ഞേക്കണെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ അതെന്തായാലും ശരി ഒരു കൊല്ലത്തിനകം പതിനായിരം രൂപയും കൂടെ കിട്ടണമെന്ന് പറയണം അത് വേണം വേണം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വയ്യെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ വാ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പതിനായിരം രൂപ അഞ്ച് പവനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇതായതുകൊണ്ട് ഒരു കൊല്ലത്തിനകം എന്തെങ്കിലും കൂടെ തരണം അവള് ഞങ്ങളുടെ പെണ്ണല്ലേ അവക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തില്ലേ പിന്നെ ആര് കൊടുക്കാനാ വേലു എന്താ അന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞല്ലേ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് പറയാനാ പെണ്ണിനെ കാണുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ നേരായി ശരി എന്നാ മോളെ ഞങ്ങ ഇറങ്ങട്ടെ ആ കല്യാണ പെണ്ണൊന്നും നടത്തോന്നല്ലോ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇറക്കാൻ കൂട് ഈ ഇഷ്ടിക്കും പെണ്ണും കൊണ്ട് തികയച്ചി ഓ കൊട്ടാരം കിട്ടാൻ പോണല്ലേ ഇതൊക്കെ മതി ആ നീ വന്നാ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം ഞങ്ങ അടിച്ചു പൊളിക്കും മല്ലികയുടെ എത്ര പൈസ ഉണ്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ അതൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കിക്കോ ചേട്ടാ വാ എനിക്ക് വിശക്കണോ നീ പൊക്കോ ഞാൻ വന്നേക്കാ കുമാരൻ ചേട്ടൻ എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ശിവൻ എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അവനെന്താ പറഞ്ഞേ കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ ബോംബെയിലുണ്ടോ തമാശയായി കുമാരൻ ചേട്ടൻ അറിയാല പിള്ളേർക്കടെ മുമ്പ് ഞാൻ വെറുതെ പറയണല്ലേ ഞാൻ അവർക്കടെ അമ്മയല്ലേ പെട്ടെന്ന് കുട്ടി പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ എന്താ നീ വിചാരിച്ചേ ഇതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കൂല യുബ്ലടി കൊറേ നാളായി ഞാനിത് കാണുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിനക്ക് വീട്ടുകാരനില്ലാത്ത കാര്യം ഇന്നത്തോടെ നിന്റെ പണി മതിയാക്കിക്കോ ശമ്പളം എല്ലാം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ചെന്ന് മേടിച്ചോണ്ട് പൊക്കോ ഇതിങ്ങളെ ഞാൻ വളർത്തി തിമിംഗലമാക്കും നീ ആ വെള്ളം കളിക്കാതെ നിങ്ങളെ കൊല്ലാണ്ടിരുന്നാ മതി ചേട്ടനൊന്നും മിണ്ടായത് നോക്കമ്മേ ഈ മീന്റെ ഒക്കെ കളി എന്ത് രസല്ലേ രസം ഞാൻ പാടുപെട്ട പിടിച്ച നീ കുടിക്കാൻ ഇത്രയും വെള്ളം കൊണ്ടുപാടി പന്നെ നോക്കമ്മേ ഇതുങ്ങളുടെ കളി കണ്ട കൊണ്ടുപാടി വിടുന്ന ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അമ്മ വിഷമിച്ചു വന്നപ്പോ നീ വെറുതെ കളിക്കാൻ പോയിട്ടല്ലേ വ്യാപാരം കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം പൈസ അങ്ങനെ ഓടി ഇങ്ങനെ 
சாமி ஒன்று ரெண்டு செக்கல்ல பவுன்ஸ் ஆகுது இவ்வளவு நாளும் உங்களை கஷ்டப்படுத்தலையே சுவாமி கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏதாவது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுங்கோ ஹலோ ஆ பழனிசாமியா நீ என்ன சொன்ன சொன்ன வேலையை செய்யாம எதுக்கையா நீ சாமி சாமி வந்து கூப்பிடுற ஆ ஆ கேட்கல கேட்கல நீ அந்த ரேஞ்ச் உள்ள இடத்தைக்கு மாறினில்லு ஆ ஏய் நீ ஆ வக்கீல கூட்டி ஹைகோர்ட்லக்கு போணும் ஆ புரிஞ்சதா ஆ சரி சரி ராக்க ஊரு வண்டி செக் போஸ்டில் பிடிச்சு கூட்டி இருக்கு அத அடக்கிறதுக்கு ரொம்ப பாடுபட்டு இருக்கு நீ என் கஷ்டத்தை புரிஞ்சதா ஆ உனக்கு அவ்வளவு அவசரம்னா நாளைக்கு செக்கு தரா ஈ சாமியோட காரியம் ஆ செக் என்ன செக் இதெல்லாம் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மென்ட் தான் ஆ பைசா கிட்டடா அயால انا மைண்ட் போலும் செய்யல என்ன தோல்கானானே இப்ப தான கல்யேரி நிக்கண்டாயிரனும் அம்மா ஆஸ்பத்திர கடக்கணும் நீ പറഞ്ഞില്ലേ அயால அத ஒன்னு மைண்ட் ஆக்குலடா ஞங்களேல ஒரு பைசா இல்லடா நான் ஒரு ஆளை கூட இன்னு நோக்கட்ட ஒன்னும் <laughs> 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 ஆரைக்கொண்டே <laughs> 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 மருந்து ചേച്ചി ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കൂട്ട എടുക്കോ എന്താ മല്ലി നിനക്ക് ഒറ്റക്ക് എടുക്കാൻ പേടിയാ ചേച്ചി ഇന്ന് ഇവിടെ കിടക്ക് ശരി അയ്യോ നമ്മടെ കോഴിന്റെ മുട്ട വിരിഞ്ഞ മനസ്സിനെ വല്ലാത്ത വിഷമം ഞാൻ കാരണല്ലേ കുറ്റം കുമാരൻ ചേട്ടന്റെ മാത്രമല്ലല്ലോ ഞാൻ ഒറ്റത്തടിയല്ലേ അങ്ങനെയാണല്ലോ ദേടെ കാര്യം നമ്മ വിചാരിക്കണ പോലെയാണോ ലോകം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യമൊക്കെ നടക്കുമോ എനിക്കവിടെ മതിയായി കാലം കുറേയായില്ലേ മടുത്തു കുമാരൻ ചേട്ടൻ എങ്ങടാ പോണേ എന്നെ കണ്ട അവക്ക് കലിയളകും അവള് സ്വസ്ഥായി കിടക്കട്ടെ വയ്യാണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇന്ന് രണ്ടുപേരും പണിക്ക് പോയില്ലേ ഒന്നും പണിതല്ലേ പളനിസ്വാമിക്ക് കമ കൂടും ഇതെല്ലാരും കൂടെ കഴി ഇതിലതെ ചേച്ചി കൊണ്ടുവന്നതാ സാരല്ലടാ ഇവിടെ വേറെ ഉണ്ട് കഴിച്ചോ 
ഞാൻ പൊളിച്ചേരാം ഇന്നലത്തെ ഹേങ് ഓവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ സ്വാമി ഞാൻ ഇരിക്കണത്ക്ക് വന്നതല്ലേ നീ എന്താ കണ്ടെയ്നറിന് കാശട് ഇല്ലേ ഇപ്പൊ പൊളിച്ചോട്ട് പോവും സ്വാമി ഏതാവത് പ്രശ്നം ഇരുന്നാ ഇവൻ കിട്ട തീർക്കണം ഇങ്ങ വന്ന് ഗയാട്ടെ വേണ്ട അതല്ല വെളിയില് സാറിനെ തള്ളയുടെ മോനും കൂടി പൊട്ടങ്കളി കളിക്കരുത് എനിക്കെന്റെ കാശ് കിട്ടണം ഇല്ലേനാ ഞാൻ പോലീസിനെ കൂപ്പിടുവ പോലീസാ എന്നാ നിങ്ങ പോലീസിനെ വിളി എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീർക്കാ പോലീസ് വന്ന ആദ്യം നിങ്ങ ഉള്ളി പോവാണി പിന്നെ കാശ് അത് കൈ കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് എത്തിക്കും മതി മതി അത് മതി എനിക്ക് അങ്ങ് നൂറ് കൂട്ടം വില എടുക്ക് വരട്ടുമാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കേട്ടല്ലോ കടുത്ത പണികളൊന്നും ചെയ്യരുത് രോഗം കൊണ്ടുവരുന്ന വഷിലാക്കി ഇനി നല്ല റെസ്റ്റ് ആണ് ആവശ്യം എന്റെ മോള് വല്ലതും തിന്ന നിന്റെ തലയിൽ എണ്ണയൊന്നും തേക്കണില്ലേ കോഴിയൊക്കെ നീ നോക്കണ്ടടാ അമ്മേ രണ്ടു മൂന്ന് കോഴിക്കുഞ്ഞാലും വിരിഞ്ഞേ ആണോ നീ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ആ കള്ളപ്പൂച്ചകൾ അങ്ങാൻ കണ്ടാ പിന്നെ വച്ചേക്കില്ല ഞാൻ കൊട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂട് വെച്ചിരിക്കാ അമ്മേ ഞാൻ ഇനി പളനി സമയ കട പോണില്ല എന്താ കാര്യം ഞാൻ കുറച്ച് പൈസക്ക് പോയിട്ട് അയാൾ എന്നെ മൈൻഡ് കൂടെ ചെയ്തില്ല വാസന്തി ചേച്ചി കെട്ടിട മണിക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഭയങ്കര പണിയാ നിനക്ക് പറ്റൂടാ എന്താ മീനാക്ഷി പൊക്കാൻ ഇത്ര മടി പറ്റില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും എന്റെ നീലാമ്പ്ര ചേട്ടാ അവള് രണ്ടു ദിവസം ആശുപത്രി വന്നിട്ട് എന്നാ പിന്നെ വിശ്രമം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാ പോരെ ആ കോൺട്രാക്ടറുടെ തെറി മുഴുവൻ കേക്കണത് ഞാനാ എത്ര കാലമായി ഇതൊന്നും തീർക്കണ്ടേ എടി വാസന്തി നീ കൊണ്ടുവന്ന ചക്കര എവിടെ എടി ചാന്തു കൊണ്ട് ഞാൻ പറ അവന്റെ ഒരു വരവ് കണ്ടി എവിടുന്ന് കിട്ടി ഇതിനേക്കാൻ എന്റെ പൊന്നു മേത്തിരി ആ ചക്കരെ പേടിപ്പിക്കല്ലേ നീ വിഷമിക്കണ്ട ശിവ ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെയാ പിന്നെ നീയും വലിയ മേസ്ത്രി ആവട്ടോടാ എന്നാലും ആ മേസ്ത്രി കണ്ണിച്ചോരില്ലാത്ത പണിയാ ചെയ്തേ മനുഷ്യർക്കിടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളെ ആ ലതിച്ചേച്ചിക്ക് ആവതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ചെക്കൻ ഇങ്ങനെ പാടുപിടേണ്ടി വരുമായിരുന്നോ ലതയെ കൊണ്ട് ഇനി പണിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അവക്ക് തീരെ പാടില്ല ആ ചെക്കൻ ഒരു കര പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്കിടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറിയേനെ ആ പെണ്ണാണെങ്കിൽ നന്നായി പഠിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടാളും പരദൂഷണം നിർത്തി പണിയെടുക്കാൻ നോക്കട്ടെ ആ മേശിരി അവിടെ കിടന്ന് ഇളക ഹലോ ഈ പണി ബോറടിച്ചു തുടങ്ങി ഏ ചക്രവാണി അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കല്ലേ എന്തൊരു കഷ്ടാണ് സാറേ എന്തൊരു രാജ്യാണ് സാറേ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പാടാ ഇത് റേഷനറിയാണ് കേട്ടാ ഞാൻ ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിക്കും ഓ നീ കുത്തരി മാത്രമേ ഞണ്ണുള്ളോ ആ ലോകത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് തണ്ടികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഞണ്ണിക്കോ ഞണ്ണിക്കോ ഓസിന് ഞണ്ണിക്കോ അല്ല സാറേ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ തണ്ടികളെയും എല്ലാ കാലത്തും തീറ്റിപ്പറ്റാവുന്ന നിങ്ങൾ ഏറ്റിട്ടുണ്ടാ 
അവനെ നോക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റൂല അവൻ പുലിവാല് കേസാ സാറേ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അവനെ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് പൂർ ഹോമിന് ചാടി പോയതാന്ന് എഴുതിയാ മതി അങ്ങനെ മതിയോ അത് മതി സാറേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോടുക്ക പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ വന്നേ വീട് മാറണോ എന്തിന് ഇതൊന്ന് വായിച്ചേ താലൂക്ക് ഓഫീസ് എറണാകുളം ഇരുപത്തി എട്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് കെ എൽ സി റൂള് പതിനൊന്ന് മൂന്ന് പ്രകാരമുള്ള ഒഴിപ്പിക്കൽ നോട്ടീസ് എറണാകുളം താലൂക്കിൽ പച്ചാളം വില്ലേജിൽ സർവേ നമ്പർ ഇരുപത്തെട്ട് സി പെട്ട സെന്റ് ആറ് വിസ്തീർണമുള്ള ഗവൺമെന്റ് പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി അനധികൃതമായി കൈവശം വെച്ചു വരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ അറിയുന്നു ഡി പ്രവേശനം അനധികൃതമായാൽ താങ്കൾ ഈ നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റി പത്ത് ദിവസത്തിനകം ഡി പ്രദേശം സ്വമേധയാ ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടതാണ് നിശ്ചിത സമയത്തിനകം ഡി പ്രദേശം ഒഴിഞ്ഞുപോയില്ലെങ്കിൽ ബലമായി ഒഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്നും ആയതുമൂലമുള്ള കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ലെന്നും ഇതിനാൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇക്കാര്യത്തില് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചൊരു തീരുമാനം വേണം ഇതാരെ എല്ലാ വീട്ടിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവര് പോലീസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് മാറ്റത്തിന് എന്നെ കൊന്നിട്ട് എന്റെ പേര പൊളിക്കുള്ളൂ ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടും പോണില്ല പോലീസ് എങ്കിൽ പോലീസ് അവന്മാര് വന്ന് തല്ലി കൊല്ലട്ടെ ഇത് നമ്മുടെ മണ്ണാ നമ്മ ഇവിടെ തന്നെ കടന്നു മരിക്കും നമ്മ ആരും ചാകാനും കൊല്ലാനും പോകുന്നില്ല നമ്മ ഒരുമിച്ച് നിന്നാ മതി നമുക്ക് താലൂക്ക് ഓഫീസ് വരെ ഒന്ന് പോയാലോ ഓഫീസർ എന്താ പറയണെന്ന് കേൾക്കാലോ നമ്മ നാല് മൂന്ന് ഏഴ് പേര് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല കൊള്ളിക്കാരെല്ലാരും വിട്ടെ നമുക്ക് രാവിലെ പോവാം ശരിയാ എല്ലാരും വന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോവാം നാളെ നമ്മ ആരും പണിക്ക് പോണില്ല ഇതിനൊരു തീരുമാനം അറിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാര്യം അവന്മാരുടെ ഒരു നോട്ടീസ് ഇത് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് ഇതൊരു സർക്കാർ ഓഫീസാണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം ഞങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായി സാറേ പുറമ്പോക്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര കാലം താമസിച്ചാലും നിങ്ങൾ സ്ഥിര താമസക്കാരല്ല സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒഴിയണം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ എവിടെ പോണോന്ന് സാറ് പറയണേ ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തുള്ളവരല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ നിയമം പഠിപ്പിക്കണ്ട എന്റെ ശവത്തി ചവിട്ടിയ സാറിന് എന്റെ പേര് പഠിക്കാൻ പറ്റും നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിയേ പോകും നഗരവികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾക്ക് വീട് ഒഴിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ സാറേ ഞങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞേരാം ഞങ്ങൾക്ക് പേര വെക്കാൻ വേറെ സ്ഥലം തന്നാ മതി സാർ ഇതിനൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോണുള്ളൂ നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കും സാർ പോലീസിനെ വിളി ഞങ്ങ പോലീസിനെ കുറെ കണ്ടതാ സർക്കാർ നീതി പാലിക്കുക കോളേജിൽ ഞങ്ങൾ ഒഴിവില്ല ഒന്ന് ഞങ്ങൾ മാറൂല്ല അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ മരണം വരെയും സമരം ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിന് നമുക്ക് ചില പരിമിതികളുണ്ട് ഒന്നാമത് നമ്മ വികസന വിരുദ്ധരാവാൻ പറ്റൂലല്ല നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തിന് ന്യായമുണ്ട് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയ വേറെ ഇടവില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാല ഞങ്ങൾ ഡെയിലി കിട്ടണേന്ന് കഴിഞ്ഞു കൂടി പോണ ആളുകളാ നിങ്ങ ഇടപെട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് മാറ്റിത്തരണം 
നമ്മ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി കുറെ കൊടി പിടിക്കുകയും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ചെയ്തതല്ലേ ഞങ്ങൾക്കടെ പ്രശ്നം പാർട്ടി തീർത്തില്ലേ പിന്നെ ആര് തീർക്കും പത്തിരുത് കൊല്ലായി ഞങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കണോ സാറേ പക്ഷേ ഗവൺമെന്റ് ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് ചില പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ കോമ്പൻസേഷന്റെ കാര്യത്തില് നമ്മുടെ പാർട്ടി ഇടപെട്ട് എന്തേലും നടക്കുമെന്ന് നോക്കാം നേതാവിനെ കാത്ത് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം അവിടെ നിൽക്കാറ് കാണാത്തോണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ആ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങായിരുന്നു അപ്പോഴായിരുന്നു ദേ വെക്കടെ പ്രോബ്ലം ആ നിങ്ങളുടെ മറ്റേ പാർട്ടി അവിടെ ഉണ്ടാ അയാളെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അയാൾക്കട ആധാരത്തിൽ പറയുന്ന സ്ഥലം എന്റെ പറമ്പിലേക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് അയാൾ പറയണത് കോടതിയിലും പോലീസിലൊന്നും പോവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇടപെട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പ്രശ്നം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കി തരണം അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കാന്നേ അയാൾ പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കണ ആളാണ് അല്ല അപ്പോ ഇനി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് നിങ്ങളുടെ ധൈര്യമായിട്ട് പോ കാര്യമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നമ്മ ഇവിടുന്ന് പോണ്ട ലക്ഷണമാണ് പെണ്ണും പെടക്കോഴിയും ഇല്ലാത്ത ഉനക്ക് എന്നെ വേണേലും പറയാം ഈ കൊളന്തയും കുട്ടിയോടും ഉള്ളവര് എങ്ക പോവാന ഗവൺമെന്റിന്റെ പണി എന്താണ് പെര വിളിച്ചു മാറ്റലാണ് നമ്മ തെണ്ടികളിൽ നിന്ന് തെണ്ടിയാണ് സർക്കാർ കാശ് ഉണ്ടാക്കണേ എന്നിട്ടിപ്പോ നമുക്ക് തന്നെ പാര നിനക്ക് പേടിയാണെങ്കിൽ നീ പോ ഞങ്ങക്കടെ കാര്യം ഞങ്ങ നോക്കിക്കോളാം നിങ്ങ ഓർത്ത് സർക്കാരിനോട് കളിക്കാൻ നിക്കണ്ട അവരെന്തായാലും പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു എടാ പേടി തൂറി നീ വിട്ടു പോ നമ്മ കളി തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലം കുറെ ആയടാ നമ്മ എങ്ങോട്ടേക്കും പോടില്ല നിങ്ങയായി നിങ്ങടെ വാടായി എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാലും അവരീ കൊല ചതി നമ്മാട് ചെയ്തല്ലോ എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മ ഇനി ആ കാരണം മോത്ത് എങ്ങനെ നോക്കും വീടൊഴിയാൻ കടലാസ് കിട്ടതേ ഉള്ളൂ അവർക്കടെ അടുത്ത് ഇത്ര വെക്കാം ഇതാരെന്ന് പറഞ്ഞു ചുമാണ്ടല്ല മനുഷ്യന്മാർ തന്നത് ഒരു കണക്കിന് എല്ലാം ഒത്തുവന്നതാ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെയായി എങ്ങനായെന്ന് നമ്മക്കടെ വീട് ഒഴിയണോണ്ടാണെങ്കിൽ അവരവർക്കടെ പാട് നോക്കട്ടെ നിങ്ങ ഇങ്ങനെ കള്ളും കുറിച്ച് തെക്ക് വടക്ക് നടന്നാ ഒരു കാര്യവും നടക്കൂല കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് നമ്മ ഇറങ്ങി കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നാ തോന്നണേ നിങ്ങ നിങ്ങളുടെ വല്യച്ഛനെ ഒന്ന് പോയി കാണാ എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്ക് ഓ ഇപ്പൊ നിനക്ക് വല്യച്ചനൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലേ പണ്ടൊരു വില ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങ തമ്മി വെറുതെ അതൊന്നും പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കല്ലേ അച്ഛൻ പോ നോക്ക് എന്തേലും നടക്കണേ നടക്കട്ടെ നീ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് വല്ല ഓർത്ത അസുഖം കൂട്ടാണ്ടി നിങ്ങക്കടെ നിലയും പൂട്ടിയ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ലാസ്റ്റ് കച്ചവടം നടത്തിയേക്കാം ഒരു പൈറ്റ് ഗോൾഡ് എടുക്കും നീ എങ്ങോട്ടാ പോണേ എങ്കിൽക്ക് ചരിയാമേ ഒനക്ക് വല്ല വല്ല പെണ്ണും കുടുംബവും ഇറുക്ക എന്റെ തള്ളെ ഒരു പായും തലേണി നമ്മക്കടെ ഈ തടി ഞാൻ പോണേന്ന് അവന്മാര് വന്ന് പേരെ പൊളിക്കുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണോ എന്റെ കാളിയമ്മേ അവര് ഈ കോളനി പൊളിച്ചെടുക്കും നിങ്ങ വേറെ വല്ല വഴി നോക്കിയാണ് നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് അടിച്ചിറക്കും ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് വെറുതെ അടി മേടിക്കണ എവിടെയും വെച്ച് കാണാട്ടാ ചാറ്റാ രമചേച്ചിയുടെ കല്യാണം നടക്കൂല അല്ല അമ്മ നമ്മ എന്തായാലും പോവേണ്ടി വരുന്ന തോന്നണ നമ്മടെ കോഴിനൊക്കെ വിക്കട്ടെ അമ്മ എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യ നീ വരുമ്പോ കൊറച്ച് അരിയും കൂടെ മേടിച്ചോ
ചേച്ചിയെ അവിടെ എങ്ങും കണ്ടില്ല അതാ ഞാൻ ഇങ്ങ് വന്നേ നിങ്ങ പോണ എങ്ങനെ കണ്ടു നിക്ക് മോമനെ എങ്ങനെ പോണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏച്ചി അങ്ങേര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കൂടെ പോണു അമ്മയൊക്കെ ഇനി എവിടെ വെച്ച് കാണുവോ ചേച്ചി ഇനി അതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം അന്ന പോലെ വരട്ടെ എന്നിപ്പോ ഒരു കത്ത് എഴുതാൻ നമുക്ക് അഡ്രസ് പോലും ഇല്ലാണ്ടായി അല്ലേ ഓമനെ ചേച്ചി നിങ്ങൾക്കുടെ തീരുമാനം എന്താ ഞാൻ ഇറങ്ങാണ് ഏച്ചി നമ്മക്കിനി കാണോടാ പോട്ടേടാ ശാപം കൊണ്ട് അവര് മുടിഞ്ഞു പോവുകയുള്ളൂ എന്തിനാ തള്ളേ നിങ്ങൾ ഈ കടുങ്കൈ ചെയ്തത് ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കൂലായിരുന്നോ അവന്മാര് പുളിക്കാൻ ഇങ്ങ് വരട്ടെ ഒരു കണക്കിന് അവര് ചെയ്തതാന്നല്ല കയറി കിടക്കാൻ ഒരു ഇടമില്ലാതായ പിന്നെ ആര് നോക്കാനാണ് നിനക്ക് എത്ര നാളെ അവര് നോക്കാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തീരുമാനിക്കാണ്ട് എങ്ങനാ ഓരോരോ ആളുകളായിട്ട് പോവാ ചേച്ചി തന്നെ പറയ ഞങ്ങ എങ്ങോട്ട് പോവാനാ നാളേക്ക് മാറണോന്നല്ലേടി അവര് പറയണേ പോണരൊക്കെ പോട്ടെ ഞങ്ങ ഉള്ളവരെതിർക്കും പെര പൊളിക്കാൻ വന്നോരെ ജയിലിൽ കൊണ്ടിടട്ടെ നമ്മ പോകാനൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലീസും പട്ടാളം വന്ന എന്താ ഞങ്ങളെ കൊന്നിട്ടേ സാറത് പൊളിക്കൂ സമാധാനമായി പിരിഞ്ഞു പോകണം 
അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും എന്ത് സമാധാനം ഞങ്ങൾ കിടക്കണ കുടി പൊളിച്ചിട്ടാണോ സമാധാനം ഇത് നിങ്ങൾ പൊളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരായിട്ട് വഴിതെറ്റണോ പറ സർക്കാർ നീതി നിയമം നിങ്ങൾ കയ്യിലെടുക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്തിരിക്കണേ ഞങ്ങളെ തെരുവിലിറക്കി സാറിന് സമാധാനം കിട്ടുമോ നിങ്ങളുടേത് അനധികൃത കുടിയേറ്റമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒഴിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ കാലമല്ല മോശപ്പെട്ട കാലവുമല്ല കൂരിരുട്ടിൽ കൂട്ടുവന്ന കൂട്ടുകാരൻ പോയി നാട്ടിലുള്ള കൂട്ടുകാരി വിടുവിട്ടു പോയി ഓ വിടുവിട്ടു പോയി ഇതു നല്ല കാലമല്ല മോശപ്പെട്ട കാലവുമല്ല കൂരിരുട്ടിൽ കൂട്ടുവന്ന കൂട്ടുകാരൻ പോയി നാട്ടിലുള്ള കൂട്ടുകാരി വിടുവിട്ടു പോയി ഓ വിടുവിട്ടു പോയി ഇതു നല്ല കാലമല്ല മോശപ്പെട്ട കാലവുമല്ല കംപ്ലീറ്റ് തെണ്ടികൾ ഉറങ്ങുകയാണല്ലേ കൊള്ളാം സർക്കാരായ ഇങ്ങനെ വേണം ഒരു തെണ്ടിക്കും കിടക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുക്കരുത് ഇനി വഴി പോകുന്നവനൊക്കെ നമ്മക്കിടെ മുതുകത്ത് കയറി നിരങ്ങാല ഈ ലോകം സമാധാനമായിട്ട് അവസാനിക്കൂല നിങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടൗൺ മൊത്തം ഞാൻ കറങ്ങി ആ കോളനിയുടെ അവിടെ എങ്ങനെ ഇരുന്നാ പോരായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെല്ലായിരുന്നില്ലേ പോലീസുകാരോട് പായ വിരിച്ച് കിടത്തുമായിരുന്നല്ലോ നീ തൊള്ള ഉറക്കണ്ട വണ്ടി കറ നോക്ക് സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തോ വല്യച്ചന്റെ കാല് പിടിച്ച ഞാനൊന്ന് സമ്മതിച്ചത് അവിടെ സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടോ പിന്നെ സൗകര്യം അവിടെ ചാർത്തില്ല നീ എണീക്കേ എടാ ചൊക്ക വാ പൊളിച്ചിരിക്കാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ പെറുക്കിയെടുക്ക് ചാക്കിട്ട് 
വിശേഷം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാണ്ട് വണ്ടി കേറ് അവരോര് അവരോരുടെ കാര്യം നോക്കിയാ പോ വാ വന്ന് വണ്ടി കേറ് വണ്ടി നിർത്തണോ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താലോ അതായത് മുറ്റി അടുത്തോ ഇങ്ങോട്ട് <laughs> ചെക്കൻ <laughs> 
കുഞ്ഞിന്റെ കൂടെ പാടേടം പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ഇപ്പ കണ്ടടി പാട്ട് പാടി ഇപ്പൊ കാശ് വന്നത് നിന്റെ തള്ള പറഞ്ഞല്ല തണ്ടണ്ടാ തണ്ടണ്ടാ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടറി മോശപ്പെട്ട കാലവുമല്ല കോരിരുട്ടിൽ കൂട്ടു വന്ന കൂട്ടുകാരൻ പോയി വഴി കിടക്കുന്നവന് ഇരുട്ടിയാൽ എന്ത് ഇരുട്ടി വെളുത്താൽ എന്ത് നീ എന്തിനാ ഈ ആളെയും കൊണ്ട് വന്ന അവൻ എനിക്കല്ല ഞാൻ അവനാ കൂട്ട് വന്ന അമ്മ വഴക്കണ്ടാക്കണ്ട ഈ മരുന്ന് കഴിക്കി അന്തസ്സുകാട്ടിരുന്ന വയറ് നിറയാൻ പോണില്ല പണിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് വെച്ച് തൂങ്ങിച്ചാവാൻ പറ്റും ചക്രവാണി നിന്ന് എന്റെ കാര്യം നോക്ക് ഞങ്ങടെ കാര്യം ഞങ്ങ നോക്കിക്കോളാം ഇത്രയായിട്ടും പവറിന് ഒരു കുറവുമില്ല ഈ കൊച്ചിനെ പട്ടിണി കിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ ജീവിക്കാൻ പറ്റണേ കൂട്ടുകാരൻ പോയി ൂരിരുട്ടിൽ കൂട്ടു വന്ന കൂട്ടുകാരൻ പോയി നാട്ടിലുള്ള കൂട്ടുകാരി വീടു വിട്ടു പോയി ഇത് നല്ല കാലമല്ല മോശപ്പെട്ട ശിവ നീ എന്നെ ഉന്തി അങ്ങോട്ട് ഇറക്കുവ ആ നിർത്ത് 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 നീ വരണുണ്ട അമ്മ അമ്മ ഉറക്കട്ടെ നീ പാടി